昨天跟你们联络以后，我就特别就拿出来放在这里准备你们来。那现在我要拿了就是我们全台全台最早的古器，就是我祖先来来台湾北部开垦时，呃，所得所得到的这种契约，这已经有三百多年了的契约。啊，现在要提供，可以说到目前为止，我们所能看到的，呃，最早的契约，这一张就是陈赖章肯号的契约，啊。在台湾现存大约一万五千件民间古器文书中，这是最早的一张原件，成文于康熙四十八年十一月。它是一份有关台北垦拓的契约，既以通同勤恳，因共合伙招耕。通力合作，各无后悔，总以同心协力，共成美举，相其永远于无替耳。明末清初，战乱频繁，大量农民流离失所，土地缺耕抛荒，农业生产为之凋敝。无地则无民，无民则无富。顺治六年，清廷下旨，查地方无主荒田。州县官给以硬性执照，开垦耕种，永准为业。这一鼓励开垦的政策，掀起清初社会的移民大潮。一股往西，湖广填四川；另一股朝东，闽粤来台湾。康熙收复台湾之后，民政的军政人员被迁回了大陆，大量的平民百姓也跟着返回。台湾很多土地，就是已经开很好的土地，又都荒芜了。所以当时的台湾知府或者一些知县，呃，为了保证地方的赋税，然后吸引大陆的一些老百姓到台湾去垦耕。当时在台湾要开垦这个土地，他必须要向官方报垦，官方在接到这个申请之后，那么到现场去做勘查啊，那么去证明它里面申请的内容是没有问题的，官方就会给。啊，这个申请的人一张执照，那这个执照呢，我们叫做垦照。那有了这张垦照之后，就正式的取得了这个土地的拓垦的权利。那另一方面，也具有了土地的所有权。一纸执照便可耕耘，而且荒野广阔，地价低廉。从何据到明郑时期，台湾开发的土地基本分布在台南和高雄两大平原。这些土地大量的被赏赐给平台有功的将领，称为勋业地。施琅肯定是获得勋业地最多的人，所收的田租称为施侯大租。施琅去世后享尽哀荣，他的后人也成为施侯大租的世袭业主。施琅的不少部将、族亲也都成了清代台湾第一轮土地开发热潮的捷足先登者。这其中包括施琅的族弟施炳。及其长子施世榜，施炳啊是石朗的部下，当时是安海复镇的时候，来作为驻镇官。安海是一片平地啊，到处都在恢复建房子啊。那听说施炳呢就占了一大片土地，啊，就是在这个新街这一带啊，他用他的势力来建房。几年间，施炳成了拥有千余间房屋、店面的大房产业主，这自然引起安海豪族们的强烈反对。所以，清朝呢就把他安置到这个台湾凤山。凤山，也就是今天的高雄，凤山老城和左营一带是高雄最早形成的市镇。康熙三十一年，二十一岁的施世榜随父亲施炳到了凤山，他成为凤山县学的生源。他的父亲施炳则以清军将领的身份，全方位展开经济活动，利用万丹港的地利之便，将台湾的糖卖到日本，并且投入土地开垦。康熙四十年，施炳去世，施世榜继承父业，成立了一个垦号，叫做施长林。从一介共生变为一个大垦户，大约在康熙四十六年，施世榜南下，越过下淡水溪，进入屏东平原。在今天的屏东六堆的潮州万峦一带，招聘闽粤移民前往开发水田、栽种水稻
湿湿板，在这个下淡水流域，那么开垦也成功。那么还有，呃，种种甘蔗、制糖、卖糖，所以它很有钱的。康熙四十八年，很有钱了的湿湿板，北上来到半县，也就是今天的彰化县一带。他的父亲施炳，几年前已经在东罗平原申请到大片荒地，湿湿板要将其开发出来。知识榜的这次迁徙，标志着汉人大面积垦拓的步伐，从南向北，跨过了浊水溪，全长一百八十六公里。浊水溪是我们台湾地大河流，是我们彰化、云林、平原的一个文明之母。浊水有机质特别多，灌溉的、农作物呢特别好，但是天灾无可预防的，所以先民为了敬天。为地之下，做了这个辟邪物，泰山石敢当，希望天公不要做大水，让我们后代的子孙在这个地方安身立命下去。水利是农业的命脉，石狮榜要把浊水溪利用起来，仿照他家乡福建自古相传的水圳修建技术，在浊水溪中游新建水圳，以浇灌新垦的土地。工程于康熙四十八年动工，在缺乏精密测量仪器和挖掘工具的那个年代，要新建如此巨大的水利工程，绝非易事。相传皮案筑成后，遇到一个致命的问题。为了水可以被引水，我引不起来。无奈之下，施氏榜只得悬赏千金，张榜求贤。一位老者出现了，祖先公。伊伊伊要来个指导啦吼，甲讲讲水安怎造，水创这个果吼，你水就刷落去，要流掉，啊水才引得起来。石狮榜按照老先生指点的方法，果然水流畅通而下。据说老先生传授的一个关键技术，是以这种石狗来拦河竹坝，这是一种古老而简便有效的竹坝方式。做水出来堵出来的时候。要感染这个、这个、老者啦，随我这个人啦，嘛唔知会带去啊。啊，这里到那变成是个谜团。因私家是讲，哇，这因个大公路遮咧，吼，啊，这啊这嘛伫个圳头遐吼，嘛过一个林泉寺，对，开发水泉算公路遮，所以嘛较起一间庙伫遐。这个林泉寺啊，其实都有名。根据阮看哦，做私家做破来滴吼，讲因。这林先生是福生关的人，啊，有人讲做林喜，也有人讲做林大喜。康熙五十八年，八宝圳终于筑成通水，这是清代台湾最大的水利枢纽。它原先叫做浊水圳或施工圳，后来改称八宝圳。彰化县现有是二十六乡镇，啊，这八宝吼，都目前呢。二十个乡镇的这个范围，二十一个乡镇，一百零三个村庄的二十多万亩土地得以浇灌。啊，你人若无花都袂活啊！啊，你若无把彰化区若无这个船，遮个都无当生产啊！为修筑这条水圳，石狮榜从三十八岁苦干到四十八岁，历经十年磨难，总投资据说耗银五十万。石狮榜卖掉了父亲在安海的那千余间店面房屋，倾其所有，可谓孤注一掷。巨额投入，获得巨额回报。水圳筑成后，石狮榜拥有水交良田五千多甲，年均可收租，股四万五千余担，成为富翁。除石狮榜外，广东饶平客家人黄世清。福建泉州的杨志深、晋江的张世香父子等等，也相继进入台南地区或云漳平原。这批资产雄厚的有力之人组成大垦户，同样也是以巨额资金投入台湾的农业，一面招募移民开荒垦田，一面大力新修水利。以施氏榜为代表，新出汉人大规模的水利建设，被台湾学者誉为“水田化运动”和“第一次绿色革命”。通过这场革命运动，汉民族先进的农耕技术在台湾平原地区全面推广
，大面积的鹿场荒圃变成了水田。台湾亘古以来，刀耕火种、游牧渔猎的生产方式发生了变革。西部平原地区原始的经济面貌首先被改写。因八宝圳的修筑，彰化平原变成了台湾的第一个米仓。更因为稻米输出，带动了彰化鹿港的繁荣。石氏榜因此被称为台湾水田化运动的先驱。石氏榜后来居住在鹿港，鹿港最早的这座天后宫是在他捐献的土地上新建的。天后宫庙口的这个小店铺，卖香火的老人是石氏榜的九世孙。清初台湾的头号肯托豪族，如今已洗尽铅华。南屯这条老街被称为台中市第一街，台中盆地的开垦历史要从这条街说起。这个地名叫做讲犁头店，哦啊，这条街哈，大部分哈做这些农区，啊，以前这一带是拢漳州、泉州的人来，进前是天公哈。中国装兵，伊就是来开垦了这个犁头店，哎，这汉民吼，才来店家耕农啊。张国，漳州人，他也是十郎的部将，曾任台湾北路营参将。康熙四十九年，张国勤恳今天台中南屯犁头店一带的土地，自为业主，名曰张振庄，他是一个官庄。所谓官庄，也就是文武各官招垦的田园。它是一种由官员去主导的啊一种土地的拓垦的状况。这一带属于张国的官庄张振庄，这座万和宫，据说就是因为大批垦民的到来而建起的。到了雍正二年，赴台平定朱一贵事件的总兵蓝廷珍，加入了张国的垦业。南廷珍他立业叫做南张新，啊，就是说南家跟张家共同合作的一个拓垦的组织。与张国相比，南廷珍的开发就生猛的多了。南廷珍当过台湾总兵，此后更升任福建水师提督，相当于福建最高级别的军事长官。那南廷珍以这样一个身份。招揽中国大陆的移民到台湾来拓垦，那当时是在海禁政策之下，啊，一般的汉人是不可以随便到台湾来的，啊，那可是南廷珍以他的军队啊，以他的这个战船啊，那么私下去载着这一些汉人到台湾来的。这显然是一种胆大妄为的行为，但台中盆地南部却也迅速得以开拓。大墩、公馆、柳川都是当年蓝章兴垦拓的区域，这一带因此被称为蓝章兴庄，或者叫蓝兴堡。康熙时期，台湾划为一府三县，新港西以北划为诸罗县，地域辽阔，从今天的嘉义一直到台北基隆。阿里山那时在诸罗县的辖区，住着阿里社。今天的日月潭当初叫做水沙莲。康熙五十三年，诸罗来了个贵州人担任知县，他是周中轩。那个时代的官吏该做的事情，就是维持社会治安，啊，给老百姓一个好的环境，让他去发挥，让他去开垦，帮助老百姓开垦，啊。修灌溉渠、修桥铺路，这是当时的政府要做的事情。所以你看《诸罗县志》、看《地方志》，那地方官捐钱修灌溉渠，不胜枚举。按《诸罗县志》记载，当时共有七十一条皮，也就是灌溉渠，其中三十条长达数百里的沟渠，由周中轩捐奉助之
。四年时间，为诸罗县的水利建设，周中宣共捐银一百两，捐谷一千六百担。以当时的米价，每担折银四钱折算，周中宣共捐出了大约八百两银子。而周中宣的知县年薪是二十七两四钱九分。康熙五十四年，按理社头目阿莫率五社升番归化，诸罗知县周中宣颁发这份委任状，任命阿莫为按理五社大土官。这是台湾现存最早的一份官方对原住民头目的委任状。阿莫率按理五社归化，相信与一个汉人成功的进入按理社有直接关系。他名叫张达金。张达金。一个非常了不起的通事，通事就是翻译，精通原住民语言。此外，他还负责沟通协调政府和翻社间的关系。在台湾开发史上，通事扮演着重要角色。张达清是按理社的第一任通事，从雍正三年开始，更担任按理大社九个翻社中的四社总通事，长达三十三年。他在按理社的地位相当高，因为他还有一个特殊的身份——大土官阿莫的女婿。张达金是广东大埔人。他那个时候应该说，他这里啊混不下去了，就是说那个时候经济是不太好嘛，创不出一条路来。张达金就跟他姑姑说，他姑姑也很穷嘛。就说啊，我这里有条有条小牛，把小牛卖了好了，给给给你做理理财费。台湾以后发达了以后，回来就给他姑姑盖了一个那个那蛇楼，回报他嘛。啊，幸亏你那一笔钱呐、啊，呃，给我发达了。大约在康熙五十年，离乡来到台湾，这年他大约二十三岁。他当初过来的时候也是一个人呐、啊，可是他因为走到我们台中，然后发现这里发生瘟疫。在那个草莽未开的年代，台湾时常发生瘟疫，不仅导致水土不服的汉人大量死亡，也严重威胁台湾原住民的生命。张达金却因此获得一个大展身手的机会。张达金他懂得草药，那救活了这边的人，那原住民就非常感念，把女儿嫁给他。那一个嫁给他不够，最后据说应该是娶了六个吧，好，所以他叫做翻富马，他是翻富马，好，那他因缘际会，跟清朝也关系很好，当地的平埔族也很信任他，他因此就留在安里社里面担任通事，啊，那么在张达金的主导之下，在呀这个康熙末年，啊。那么，按理社就向啊官方申请，啊，取得了现在大甲溪以南啊台中盆地北部的土地。这片土地的面积相当大。诸罗知县周中宣在康熙五十五年十一月发布这份告示，予以批准确认。土地的开垦权日后基本上转移到张达金等汉人手里。台湾土地垦拓。有一种与闽南农村相似的情况，叫做大小租。大小租其实就是叫一田二租，也就是说，一块土地它有两个主人，一个叫做大租户，就是、说有一些一些户户，他当时向官府申请到这种垦造之后，投入一些资金，然后他拥有了这种开垦这块土地方的权利，他也就成了垦户。垦户将土地租给佃户开垦，所收的租金就叫做大租。真正把这块土地开垦成田，那是那些佃户做的，所以佃户也这样投入了很多的人力资本。佃户因此成为土地的另一个主人，他再把这部分土地租给佃农耕种。在这种情况下，他可以收取小租，那他就变成小租户。大租和小租，于是就形成这样一种循环关系。大租户要向官府缴纳政贡，也就是税收。台湾土地垦拓与他处不同的是，大量土地来自翻社，因此还要交纳翻大租。在整个清代的过程当中，清政府基本上对原住民的土地是比较实行保护的。
，就是不让汉人去随意的开垦原住民的土地，这是有政策保护的，叫互翻保产政策，原住民的土地不能买断，啊，所以因此汉人一定要向原住民租，要交翻租，啊，假如你不交这个翻租，那叫做滥垦。当时这种所谓滥垦的现象可谓时常发生，而张达金是怎样从按理社获得土地开垦权的呢？他创造了一种独特的开发方式。这开发的方式是讲挂地换水，就讲我提供水给您，给您啊，你土地给我开发。雍正十一年十一月，按理大社有一个隆重的签约仪式，在场者有通事张达金，有土官潘敦仔。他是第一任土官阿莫的孙子，按理社第三代总土官，张达金算是他的姑丈。双方签署的是一份割地换水的协议，起因是按理社苦于耕地水源不足，于是通过潘敦仔求助于通事姑丈张达金，请来了六管业户：张振万、廖朝孔、秦登建、姚德兴、江右金、陈周文。也就是六个有实力的汉人股东，这个张振万就是张达金，他是六管业户的大股东。六管业户共出资六千六百大银，从蒲仔里口凿钻竹皮，引大甲溪水灌溉树东堡一带千余甲田地，钻长四十余里，名叫猫雾树钻，也就是今天的葫芦墩钻。从雍正元年到十一年。通过三次割地换水，张达金和六管业户取得了按理社大面积的土地，台中盆地北部由此开始了大规模的开发。挂地换水，吼，你当，诶，开发思想吼，特殊的例啦，这是一个台湾吼，初期这个移民社会一个上好吼的模式，上盖好、上盖成功的这个模式，这个开发吼。真平，真平，真真安稳，真理想。台中盆地的拓垦就从那时开始，南边以蓝章新庄的官庄形式沿大肚溪而北，北边则以张达金和六管业户组成的大垦户自大甲溪而南，台中开发立见成效。而仅仅在不长时间之前，这里被形容为一个林莽荒秽、不见一人的荒僻之地。这本《碧海纪游》是康熙三十六年一个名叫郁永和的人写的，记录了台湾中北部原始蛮荒的形态康熙三十六年四月七日，一对牛车从台南城出发，沿着西海岸的南北交通主干道向台北进发。领队是浙江人郁永和，他是福州府衙的幕僚。前一年冬天，福州火药库发生火灾，五十多万斤硫磺火药被烧了个精光。朝廷责令福州官员补足损失。但福建不产硫磺，台湾却有的是。北部的基隆、淡水盛产硫磺，只是那时的台北还未开发，谁都怕去。旅游发烧友郁永和却自告奋勇前往。郁永和亲历了一路向北、越走越蛮荒的景象，耗时一个月到达台北。行前，许多人曾告诫他：“君不闻基隆、淡水水土之恶乎？”人治疾病，病者死。到达台北后的郁永和才深感此言不虚。草木荟蔽，人迹无几，瘴疠所积，入人肺肠。就是在郁永和描述的这样一派原始蛮荒图景中，台北的垦拓开始了。这个是。一七零九年呐、啊，康熙四十八年的合约，呃，它是开发台北啊最重要的一个文件。
他是陈赖章、陈国启、戴天书三个肯号。所谓的肯号，翻译成今天的话，就是开垦公司。所以台北的开发就从这个时候开始。跟随陈赖章垦号，一批又一批闽粤移民接踵而至，台北垦拓掀起热潮。来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，后来又成为他的字号，他是台北早期开拓史上一个最著名的人物。那时在闽南，即使像这类交通和资讯都极为闭塞的山区，对台湾却已经是家喻户晓。一个人回来讲说：“哎，那边土地很多，可以去开发耕种。”所以大家就跟着去了。所以我们那边去的话，就有有的是整个家族都去，而有时候是。户主同者同一同姓，兄弟也一同姓。大约在康熙末年，二十出头的林秀俊辞别妻儿来到台湾。林秀俊在大甲溪登岸，落脚在大甲社，承租翻田，挣到了第一桶金。几年后转往台北。那时到台北，大致都在大汉溪这个码头下船登岸。这里是新庄，当初名叫新直庄，是台北最早开发的地区。台北肯拓史上的知名人物，许多都曾在新庄住过。来到新庄的林秀俊，被官府任命为淡水社通事。说来，他和暗里社通事张达金的发迹过程，有几分相似。那边发生了那个瘟疫，啊、哦，那那很多还原的话，他不治而死。这个林神祖他会懂得医大，用草药的话救活了很多还原。这个就翻车的头目很感激，就把女儿潘氏许配给他，还把土地让出来让他去开垦。林秀君的垦号全称是淡水宝业户林成祖。一份乾隆二年的合同，道出他在新庄开发的辛苦：出头招店，开钻垦耕，贴纳享客，多年一间独任。新庄开垦出的田产，后来被林秀俊大部分卖掉。他看好了一块新的垦地，那就是与新庄一水之隔的板桥。新北板桥当年名叫百街。板桥地区大规模的垦拓，因林成祖的到来而开始。林成祖开始开垦大安圳，由大汉溪引水浇灌板桥平原，这是台北的一个大型水利工程。林成祖他花了很多钱开圳，这个大安圳的那个长三十里，宽两丈四，那是等于八米，哦，简直是一条小河。大安圳开凿成功之后，百街十三庄一千多甲田地得以灌溉，板桥平原开始改变面貌。林成祖也被称作开发板桥的头号功臣，他开拓出良田万亩，年收租谷十万多担。在后来的板桥林本源家族崛起之前，林成祖是板桥乃至北台湾最大的开垦出资人。今天板桥车站后面的后埔街是林成祖在板桥的开机故居所在。后埔老街已不见昔日的热闹繁荣，当年扩大的林公馆已被时光切割，剩下最后的一小片空间。但如今依然有林成祖的后人居住在这里。故居供奉着林成祖和两位夫人的牌位，宋氏是林成祖在漳浦家乡的结发妻子，潘氏葛野霍是林成祖在台湾娶的原住民女子
。祖慈高悬的这幅《源远流长匾额》是临城祖第七世义孙，曾任国民党副主席的林风正所题写。却乎源远流长，这座林氏大宗祠在台湾的后代已经超过两万人。林成祖的宋氏夫人葬在家乡，林成祖葬在台北内湖。他在乾隆三十六年七十二岁时故去。他一生垦业辉煌，坐拥大片土地，但直至年迈还在劳作。他已经习惯了劳作，晚年他还经常下田去。人家说你不用做了，他说这个就是我的工作，我也已经做惯了。他叫郭锡流，是第一位在台北开凿大型水圳的人物，也可以称他为一位悲剧英雄。郭锡流是漳州南靖县人，幼年随父亲移民彰化，乾隆元年举家迁移到台北。乾隆四年，三十六岁的郭锡流决定从新店溪清潭源头引水浇灌他的垦地，现今台北松山一带的新雅庄。这是一项颇有冒险性的南水北调工程。郭喜流身家并不丰厚，但他雄心勃勃。引水过来，这个水，那你高山阻挡，你怎么办？那么还要开凿，那么要打穿那个山洞，打一个隧道。新店西岸高山陡壁间的这段引水石空，全靠人工一锤一凿开掘而成。仅此一项工程便耗时八年。接下来的难题是，水圳必须东西横跨景美溪，才可以流到台北市。所以说，你要修这个渡槽，架这个木质的水渠，这这种种东西啊，还有种种的什么其他的那个不可预见的这个困难，所以这是一个相当大的一个投资。这溪流修得了，镇修了很久。这个工程呢，最后经过千辛万苦，也做成功了。但好景不长，乾隆三十年，景美溪一场洪水，将郭喜流穷尽毕生财产修筑好的水圳冲毁了。高龄六十岁的郭喜流，积忧成疾，隔年去世。所幸他的长子郭元芬，立志将父亲未尽的事业继续做下去。经过父子两代三十年不屈不挠的奋斗，水圳终于在乾隆三十四年全部完成。后人为纪念郭喜流父子的开圳之功，将这条水圳称为“刘公圳”。刘公圳灌溉系统将山地的水源引入缺乏淡水的台北盆地东面，浇灌了基隆河以南一千两百余甲田地。它跨越景美溪，分两路流入台北地区。一路经六张犁、三张犁，流向今天台北市政府一带，灌溉台北盆地的东南侧。另一路流过今天的台湾大学，在台大农学院试验农场这里，分为许多小支流，浇灌周边的公馆、古亭、大安地区。除了刘公圳、大安圳。进入台北的汉人先驱，还相继开掘了永丰圳、海山圳、大平林圳、雾里薛圳等大大小小的灌溉系统。清代整个台湾的一个水圳的开发，哈，一共有一千多条，三条很重要的就是，哎，北中南三条大圳，哈，台北的刘公圳，哈，中部的哈二水的八宝圳，哈，然后南部呢一个曹公圳。曹公圳在高雄当年的凤山县。道光十七年，河南省庆阳人曹景到台湾担任凤山知县。他面临的是一个平年降雨不顺、田苗枯槁、名人有菜色，导致盗贼四起、治安恶化的严峻局面。抱定“米稻莫如足食，足食莫如薪水利”的理念，七品知县曹景只以不到两年的时间。未申请动用一分公款，悄无声息的就建成了一条水圳，从下淡水溪引水浇灌凤山平原。
应凤山民众的请求，台湾道台熊一本将其命名为曹公圳。曹公圳的流域涵盖的是整个高雄市区，可以说是大高雄的一个血脉。今年会当修行两期，所以迄个时阵大家都无烦恼，讲未食未饱，所以土匪也较少啊。因过就是。食，大家食袂饱，土匪搭一直食。因为有了曹公圳的灌溉，促进了整个大高雄地区的开发。曹公圳如今依然流淌在高雄市内，发挥着防洪排水的功效。它与爱河一样，成为今天高雄市的特色。台湾西部平原的开发到雍正年间已经趋于饱和，汉人肯托的脚步相当迅猛，越界侵垦的事件频繁发生，官府因此加强了防范措施。嘉义梅山留下了这块名番界碑。乾隆三十三年所立的这块界碑呢，哎。它的碑文的意思呢，就是说沿着这个呃三级线啊，作为一个分界点，三级线以东哦，就属于这个原住民的活动范围；那三级线以西呢，西边的山路地带呢，就是属于呃汉人的活动范围。那汉人呢，不得随便侵入到这个原住民的活动范围里头去。乾隆二十六年，官府下令在淡水彰化挖一条汉番之间的界沟。张达金所在的暗里社，这十九个圆圈，就是那时以挖沟推土方式构成的汉番界限，俗称“土牛”。在开垦的时候，我们是很勤奋的嘛，从大陆过来啊。很勤奋，土地越多越好，所以就会跟平埔族产生冲突。所以在清朝乾隆二十六年的时候，就下令挖了壕沟，那个泥土呢放在旁边，好，总共有十九堆。那当晚看起来像牛，所以土牛就是这样来的。那探番的边界就这里，你不可以超过。乾隆二十五年，这张台湾名番界址图。由闽浙总督杨廷章下令绘制，一条红蓝线从南到北延伸，线以西的平原地带为汉人或所谓熟番的地区，线以东是所谓生番界。汉番界线它就规定汉人不可以越过这个红线到山上去开垦。其实清朝，我觉得他因为他是一个也是少数民族来统治中国嘛，我我觉得他对于。一样是少数民族，这些原住民是有比较多的了解跟包容的，所以他设了这个界限呢，规定汉人不可以越过这个红线到山上去开垦。汉番界限都是在有接近山地的地方，你说像桃竹苗，这里是桃竹苗地区新竹北埔乡，曾是汉番界限画出的近垦地区。道光十五年，因为一个垦号的到来，禁地被突破了。我们北埔金广福公馆呀，现在的话是台湾唯一幸存的武装移民公馆，也是在清领时期全台湾最大的一个武装移民公馆。金代表生意的彩头，广代表广东。福代表福建，相当于一个广东福建的联合开发公司，这是台湾开拓史上一个极为显见的组合。淡水同知李四叶先生就命令属于闽南籍的周邦正先生以及客家籍的江秀銮先生来开发北埔，所以说金广福来讲话是正式获得清朝官方的开发认可。
。事实证明，这是一个成功的组合。道光十五年，江秀鸾带着佃农和武装爱丁数百人，由今天的竹东镇出发，步步为营，推进到北浦地区。随后，在北浦一带设立三十六座爱寮，形成一个庞大的垦爱防线，俗称“金广福大爱”。所谓“爱”，其实就是当时隔离汉藩的机构，爱丁负责防御，爱护负责开垦。凭借爱丁武装的保护进行土地垦拓，这是台湾垦拓史上所谓的“爱垦”模式。荒埔地很快变成了水田，北埔一带的村落也从那时开始形成。随着大量的垦民进入，北埔的信仰中心慈天宫也建了起来。垦荒者们当时聚居在庙口一带，渐渐这里变成北埔最热闹的街道集市和演剧广场。歌仔戏曾在台湾城乡广为流行，大受欢迎。它是由漳州移民带来台湾的田间小调发展而成的，之后又流传回原乡的漳州和厦门地区。宜兰是歌仔戏的发源地，从草岭古道放眼东望，太平洋岸边这一马平川的狭长地带是宜兰。宜兰是漳州移民最早大规模开发的。来自漳州漳浦县的吴沙被称为“开兰第一人”。吴沙生长在连绵大山间的这个小乡村，他应该也是生活的不如意，所以在乾隆三十八年带着妻儿到了台湾。这年他已经四十二岁，他在台湾北部上岸，落脚在临海的山地三貂舍。乌沙到这个三貂社，也就是现在台北县的双溪贡寮这里哈，定居啊，居住了快二十年。那根据史书上的记载说，他民翻幸福啦，已经大概成为在三貂社这一带啊，成为一个重要的地方领袖。三貂社一山之外，就是原住民聚居的格马兰，也就是宜兰。宜兰这个地方，记录它通常出现之眼就，呃，云深雾罩了哈，然后啊，终年不开，就是通常树太大了，都把这个日照给遮住了，一年呢、啊、大概只有半年哈、啊，看得到哈、啊、阳光这样子啦，所以呢，瘴疠之气非常的严重。但吴沙已经很熟悉这里的水土了，多年来他与这里保持着贸易关系。乌沙应该也是欢哥了哈，欢哥，欢哥就是汉人来跟原住民做生意，因为原住民呢，他们要汉人的一些生活的必需品嘛。欢哥能挣不少钱，但不是乌沙的志向。南阳平原大片未开垦的处女地，才让他动心。多年来，他一直准备着。所以呢，只要当时投靠他的人，乌沙都给他。一把种子，一个斧头，一包米，让它往山区里面开发。这样子，陆陆续续人越来越多，就慢慢的越过了雪山山脉，走出了我们现在朝林古道的前身这样一条路径。终于在嘉庆元年，年过六旬的老乌沙亲自上阵。率领数百人的队伍翻越草岭古道，进驻到南阳平原，但冲突随之爆发。乌沙的弟弟吴立，哈啊，在跟原住民战争中战死。肯拓遭遇重挫，随即停住了步伐。此后，也是因为当地发生了瘟疫，乌沙用中草药为原住民治病救命。所以呢？原住民啊，为了感谢他的帮忙，所以让同意啊，让这批汉人进入到宜兰来开拓。这个是嘉庆二年（一七九七年）的事情了，然后，所以呢，乌沙哈、啊、很顺利的到了乌石港南边建立一个地一个聚落，所以他把它命名为头城。
头城为立足点，无杀的开拓队伍，接着又开发了二城、三城、四城，最终形成了今天的宜兰城。那宜兰因为平原，那水源充足，土地又肥沃，那么在乌沙开兰之后呢，很快的就成为台湾的第三大米仓啊。但是乌沙没有看到开拓的最后成果，他在嘉庆三年从二城进入三城的时候过世了。后续的三城四城开发是他的侄子吴化率领肯拓大军完成的。依然现有一首对联，叫做“真诚拓土无双事，正式开兰第一人”。吴沙在六十六岁这样的高龄龄的情况之下，还翻山越岭到依然来开挖，才是不容易啊！所以从吴沙的过程当中可以看出来，哈，小人物可以立大功。这么一个小小人物，他怎么知道他后来会在台湾史上这么有名啊？所以这是平凡中的伟大，小人物的伟大事迹。像吴沙这类留名史册的肯托人物，毕竟少而又少。近三百年的台湾开发史，有数以百万计没留下名字的小人物，先后参与其中。先人筚路蓝缕，胼手知足，艰辛肯托，使莽荒的台湾岛变为唐古之力甲天下的米粮仓。西元一六八三年，台湾收归清朝版图时。耕地面积约一万八千甲，到一八八六年，官方丈量的耕地面积已经增加到三十六万一千四百一十七甲，而实际开垦面积，按照西元一九零四年日据时期官方统计，则高达七十七万七千八百五十甲。两百一十多年间，耕地增加了四十二倍，堪称移民垦拓史上的台湾奇迹。在今天台湾现代农业的图景中，还能看见这样的劳动身影，让人体会到当年先民们肯托的艰辛和勤奋收复台湾后的第十一个年头，一个名叫陈梦球的台湾人在北京考中进士，金榜题名，光宗耀祖。他的名字被镌刻在北京孔庙的进士碑上。同一年，台湾开始修撰第二套《台湾府志》，很快的就把陈梦球的名字登入进士表，彰显台湾学子的荣耀。最早《台湾府志》在这个。进士表里面，呃，第一个就是陈梦球，他算是台湾的进士，而且是第一个进士，开台进士。康熙皇帝当时得知新榜进士中有一个陈梦球，开心地说：“这是忠义之士陈永华的儿子啊！”明正时期台湾的第二号人物陈永华，却得到清朝皇帝康熙的格外赏识。台湾的第一座孔庙就是陈永华所创建的。西元一六六六年落成，刚好过完春节，元宵就还不到。
台湾当时有三千多个读过书的人，全部跪倒在纪念孔庙的整个大院子上面。汉文化第一次在这个岛屿里面开始生根，要萌芽的。六月，台湾已经进入炎热夏季，也是大学学测的考试季节。在各地的文昌祠都能感受到这个考试气氛，比盛夏的天气更为炎热。文昌君前的供桌上，包子、粽子象征着包重，葱祈求着聪明，萝卜意味着彩头。附上一张准考证，点上一盏祈愿灯，祈求考运亨通，金榜题名。台北芝山岩会济公的文昌祠，刘正田老先生正忙着为考生添灯加油。十几年来，经他手点亮的油灯，已经无法用数字来统计。一点灯，啊，就是给他很好，亲切，讲得出来。哎、欸，你自己也要读啊，也要那么神，也要人，一半一半啊。清朝收复台湾后，虽说故人已去，政权更迭，但明郑时期的这座孔庙却并没有因此寂寞冷清。康熙二十三年到台湾旅任的第一任台湾巡道周昌，他就看到这个明郑时期在台湾史诗儒教的结果的成果，而且认为在台湾这个这个荒芜新创哈，一个新收为王土的地方。一定要施行教育是海天第一要务、啊，所以从寻道周昌到知府蒋玉英，都提倡这个社学堂、普社教育哈、啊。首任台湾知府蒋玉英，他上任后很快就在台南东安方设一塾两所，也就是不收学费的学校，招收七八岁孩童入学，这成为台湾新办一塾的开端。康熙二十四年，寻到周昌，知府蒋玉英在捐出自己的薪俸，在明郑时期的孔庙内建了台湾府学，也就是清代台湾最高学府，它被称为全台首学。当然，孔庙上面写的叫做全台首学，那当然听起来就是文绉绉的东西，白话非常清楚，它是清朝的台湾大学。全台首学这四个字是一个名叫陈斌的人题写的。陈斌呐，啊，那一代名臣。陈斌是广东海康，也就是现在的湛江市人。他和陈梦球是康熙三十三年的同榜进士，在他从政的二十年中，有九年是在台湾度过。他到台湾来做台湾知县，啊，后来做到台湾府。知府，后来做到台湾道的道台。陈斌在这个台南留下来非常多的记录，台南修城、台南的孔庙啊，都可以看到陈斌的遗迹。从康熙五十一年到五十四年，陈斌花了三年时间对孔庙进行了大规模的整修扩建。大成殿是孔庙的主建筑，祭祀大成至圣先师孔子。从康熙的万世师表到光绪的斯文载资，庙中悬挂着八代清朝皇帝为孔庙御笔书写的匾额。大成殿左侧的明伦堂是讲学弘道的教室，它也是陈斌修建的。陈斌还在明伦堂边上建了这座台湾最早的文昌阁。这个孔庙文昌阁，他建的时候还写了一篇《文昌阁碑记》啊。写说建这个碑啊，是为了鼓励读书人读书，而且他也说明一个理由啊，应该是子不与怪力鬼神，我不应该鼓励这个盖这个神的居住的空间，让读书人来拜。可是，又为了鼓励台湾的读书人能够这个心无旁骛的这个努力读书啊，他就安这个读书人的心盖了这个魁星楼。台湾祭祀文昌从此开始兴盛起来，大大小小的文昌庙、文昌祠越来越多。里头除了供奉着文昌帝君之外
，也可见到儒学鼻祖孔子以及汉字创造者仓颉的牌位。这说明了，在台湾这个以肯社会中，读书求学开始蔚然成风，而这种风气正是陈斌希望看到的。那么，陈斌他在台湾当官常常夜巡，只要看到有孩子啊点灯读书啊，就进去多加鼓励。如果看到有这个人在外面，年轻人在外面喝酒啊、游乐啊，就当场就训斥了。陈斌在台湾任职期间，轻装简从，不惜家眷，官厨基本只有瓜果蔬菜。他说：“贪不在多，得非分一二钱，便如千百万。”康熙皇帝曾感慨地说：“陈斌真像一个苦行老僧啊。”康熙五十六年六月，升任福建巡抚不久的陈斌病倒了。十月初三这天，陈斌逝世于福州，享年六十三岁。他往生的时候，他少爷来接他，没有钱回去。最后，官府从陈斌往年捐出的银子中拨出三千两，让他归葬故里。陈斌及清朝君臣共同推崇的不止孔子，还有一位朱子。朱子就是朱熹，宋朝著名理学家。自南宋之后，朱熹的学术思想成为历代统治者的官方哲学。朱熹一生七十二年中，有六十多年在福建度过。他创建的思想体系因此被称为“闽学”。台湾却是完全承袭的。福建闽学的基础，而且承袭了这个内地的这个社会的教育制度哈。康熙五十二年年末，在新修的孔庙明伦堂边上，出现了台湾第一座朱文公祠，它也是陈斌首建的，如今遗迹无存，仅留下这对石香炉和这块门额，上头陈斌的题字隐约可辨。清朝皇帝推崇朱子的学说，因此。闽学自然也就开始在台湾广泛传播。台湾很难得的保留下了许多清代书院的遗存。清代在台湾的学校的一个制度啊，其实是非常的多样。儒学就一般由官方所设立的这个学校，就像我们现在公立学校一样。进公立学校的什么呢？你必须要什么？必须考中秀才才能进官立学校。除了府学、县学这些公立学校，还有一种义学。那么义学就是什么？就是官府在民间设立的，给那些贫穷的双木级学人，啊，给他一个启蒙教育的机会。另外，还有一种学校叫社学。社学呢，特别针对什么？那些熟藩的、生藩的弟子设立，所以就相当于我们现在这个少数民族学校似的。那另外的话，有这个书院。哦，那书院的话，当然也有官方的，也有那个官方跟民间一起合作的，那当然也有民间所设的。康熙四十三年，台湾知府魏台奎在台南创建了一所崇文书院，它是台湾首座具有完善规模的书院。康熙五十九年，台下道梁文轩在台南孔庙边上创建了台湾规模最大的学校——海东书院。这块海东书院碑记刻下了他的建校初衷。当年福州鳌峰书院是清代福州四大书院之首，但对台湾读书人来说，要想上这所学校难度非常高。为了使望洋兴叹的台湾学子也有一所高品质的学校，于是海东书院落成了。只是二十年下来，他多次搬迁，以至于日渐萧条。到了乾隆五年。巡视台湾的监察御史兼理学正，山西人杨二友，决定将它做一次彻底的修缮和扩建。利益良好，但问题是，修书院的钱、养书院的钱要从哪里来呢？一位来自山西的共生施世安，把他父亲施世榜，也就是那位修建了八宝尊的大垦户，所传给他的千亩良田，慷慨捐出。再加上台湾巡道刘良弼捐奉畅修，诸多地方大户也纷纷解囊捐资，台湾终于拥有了自己的第一流学府。他依傍着孔庙，与鳌峰并峙，形成全台文教领袖的地位。
，福建永定县中川村，台湾肯托史教育史上一个重要人物胡卓游就出生在这里。康熙四十三年，胡卓游先生就出生在这个大壮楼，啊，他是一个立贡。作为一介共生，胡卓游最初的生平志向是获取功名。但是山外海那边的台湾，改变了他的人生选择。大约在康熙末年的时候，胡卓游辞别了家乡，他响应当时清政府的号召，啊，到台湾淡北去啊开荒垦田。淡水观音山下，人来船往的巴黎码头，是先民进入北台湾的登岸之地。当年这一代名叫巴里笨，胡卓游是巴里笨最早的拓荒者之一。他以四十年时间开垦出良田数百甲，成了闻名淡北的大垦户。可是胡卓游始终挂心着一件事：他所在的北台湾日渐富庶，但却没有一所学校。这是一个紧靠山坡、峰峦甚秀的美丽地方。乾隆二十八年三月的这天，胡卓游带着彰化知县胡邦汉来到这里。他们不是来观看风景的。胡卓游准备将脚下这片八十余甲的水田以及房屋通通捐出，目的是办一所学校。终于，在乾隆二十八年，今天的新北八里明治路上，出现了北台湾第一座学府——明治书院。胡卓游以四十余年首创基业，不私自于子孙，而用以兴学立教。台湾北部文风由此渐开。当时的闽浙总督杨廷章撰文写下这样的评价：“永定共生胡卓游，功不可泯。”不止一个明治书院，也不止一个海东书院。清代台湾总共有六十多所书院。许多都是以官绅协力、民间相助的方式创建起来的。这些书院从建筑风格到规章制度，大多以福建书院为样本。而在台湾担任教育局长、教育工作者等官员，也基本都是由福建选派而来的。这是康熙二十四年第一部台湾府志记载的首批台湾教育局长名单。台湾府儒学教授林千光、长乐县人傅宝共生，台湾县儒学教育傅廷章、南安县人举人，凤山县儒学教育黄次英、晋江县人举人，诸罗县儒学教育陈志友、长乐县人遂共生。到乾隆二十九年八十年间，依照最后一部台湾府志记录，先后担任台湾一府四县。儒学教授、教育局长的有一百一十二人次，儒学训导五十四人次。这一百五十几位教育局长、副局长全部来自福建，囊括福建沿海山区、东西南北各州府。中华儒学随着他们的东渡，在台湾广泛传播。福建晋江金井陈厝村出了一个清代台湾名牌学府的校长。那时离乡背景到台湾去当一个教书匠，挣一份不错的薪水以养家活口，是许多贫寒的福建书生无奈却又热切的选择。万学书是我们澳江万系的主人，他从小家庭比较贫困，哦，他晚上啊磨豆腐卖豆腐，啊后来去读书喽。他在二十多岁的时候就到台湾去去教书。康熙五十八年，范学珠去了台湾。他有一首《台中吟》，真实的记录下他赴台的心情。天涯浪迹本心为，心在远游胜所飞。赴台后的范学珠却因此行而改变了人生命运。几年后，他以文才突出，被台南府城有名的崇文书院聘为山长，也就是院长。与范学珠有几分相似。光绪年间，晋江崖口村的贫穷书生施坦。同样是到台湾教书后，获得了一份意外的人生大礼。我的台工原本在乡里当中，也就说一个也贫困的人，后来就是为了要苗生，所以才行去到台湾，去就是去教一个私塾的咯。不曾想到，私塾先生施坦很快被东家看中，将待字闺中的妙龄女儿许配给了他。
，对方是也有钱的人，人是了中等人才。啊，结婚了，迄阵啊，连个家产什么，迄阵啊就有请一个台湾的咱物件请来搞一回啊。啊，曾经就说也有请七十几亩地。七十亩鹿港田地已不知所踪。但有几件从台湾带回来的陪嫁品，被施家后人保存至今。这些老家具似乎蕴含着知识改变命运的道理。当年那位鹿港大富商肯将自己的千金下嫁给一个教书匠，可见在台湾，教师真是一个颇受尊敬的职业。台湾当时作为福建一个新开的府，台湾与文化渊源深厚悠久的大陆相比，先天不足。科举如果同仕同取，肯定难以胜出。乾隆四年，一个叫诺木部的满族官员替台湾考生争取到特殊待遇。台南市大南门公园碑林的一块甘棠遗爱碑，记录下了这段佳话。这位诺木部监察御史到台湾来，他就跟皇帝讲说，要再请台湾定边字号合众进士一名，就是我们现在所讲的保障名额。所以早在两百七十年前，我们台湾的读书人就受到这个保障名额的这个庇佑，然后能够攻取这个进士。所以这位呃为政者，他离开台湾以后，当地的读书人举人共生生源啊，呃，刻这个石碑纪念他，所以写的“甘谈遗爱”这四个字。即使早在台湾实行科举的第一年，康熙二十六年，清朝政府对台湾学子科举应试的特殊政策就已经出炉。他就规定，哦，台湾人到那个福州就参加这个乡试，哦，他至少每年保障一到两个名额，就说每三年一次的乡试呢，台湾至少会有一个或两个举人出现。康熙二十六年，保障制度推出的第一年，就有第一个受益者苏俄中举了。这个苏俄。还是北宋伟大的科学家、丞相苏颂的后裔，他这个是祖籍是在同安这个马巷那边的人，田头人。那这个人是台湾的第一位举人，另编字号，名额保障，毫无疑问大大帮助了台湾考生。从苏俄开始的两百多年间，台湾大约出现了五百二十四位举人，其中文举人两百三十九名。武举人两百八十五名，但是呢，当时刚刚开始的时候，台湾没有多少人会念书的，那么这个名额就空出来了。那福建的很多就名额不够。当时的福建是科举强省，科场竞争相当激烈。所以福建的，特别是泉州府、漳州府一带的，那么也有新化府、福州府的这这些人，跑到台湾去。占领了那个名额，于是台湾海峡就出现了一批批特殊的移民，他们大多并非为生计所迫，有些人甚至还相当富有。所以这个叫做我们现在叫科举移民，他们当时有一个专专门名字叫冒籍，就假冒台湾籍的。我们福建人很多去假冒台湾籍的，所以考上来以后说说是台湾的举人，实际上他原籍是福建。我们祖先呢，他主要啊是为了科举来台湾。<笑>七八零年代，新北市和福建晋江先后发现了一批文件，那就是台湾史上最大的垦户之一——张氏乡家族资料。福建晋江陈代张家的原乡，康熙年间，身为世代书香的闽南望族子弟张氏乡，因为一场考试，遭遇了人生的一大挫折。讲实话，我们祖先呢，他曾经就是因为冒籍，啊、呃，冒籍被人家除名嘛。好，既然我说我冒籍，那我在台湾，台湾也有，有也有名额啊。康熙四十二年，三十岁科场失意的张世襄，东渡来到台南。他果然来这里了，啊、呃，当然就考上了。但也只是考上秀才而已。张世襄以及他的四个儿子，在肯拓方面，比他们求取功名要成功的多。张家的肯拓足迹从南部的高雄到中部云林，再延伸到台北地区，成为台湾的一个肯拓豪族。尤其是第四个儿子张方大
，更以其张碧荣的肯号扬名北台湾。新北市树林区张方大的后人将祖居改建成这样一座幼稚园，重视教育成为这个家族的世代传承。张世襄未遂的科举梦想，在第三代、第四代身上实现，并创下了台湾科举史上的传奇。张世家家族，他们在乾隆二十五年到三十五年的时候，哈，出现了六个举人。这个一个家族啊，在十年里面出现六个举人，这个在中国大陆都不得了，何况在台湾？六个文举人之外，还出了一个武举人，至于秀才则更多，三十几个秀才，秀才多了，他就要到福州去考举人。那你家里有三十几个人到福州去考试，所以他们就在福州自产。张世襄家族的产业因为科举的缘故，延伸到省城，也延伸到了京城。按科举制度，台湾的童生考秀才，在台南府城参加院士；而秀才考举人，则要跨海到省城福州参加乡试。举人再考进士，就得赴京参加会试和殿试。福州中山堂一带，曾经是福州贡院所在地。张世襄家族历代三十多个秀才，数不清来过多少趟。回顾两百多年间，又有多少台湾考生曾经到过这里？有人喜极而泣，更多的当然是名落孙山，怅然归去。一个名叫蔡廷兰的澎湖考生，十多年来曾三度来台参加考试，但全都铩羽而归。澎湖这座进士地虽然破败不堪，残存的老墙却记载着它的主人蔡廷兰的传奇经历。他小时候读书蛮厉害的，我们有一首诗在形容他，说：“七岁能文彭未有，七岁就会读书写文章，在澎湖找不到。”十三入判军州知，十三岁就考中秀才，这个在台湾澎湖可能还找不到几个。从秀才到举人这道门槛，二十多年间，蔡廷兰始终没有跨过。这个画册是呃一八三六年的，这个一百呃快两百年了，这个这个就是澎湖。道光十一年，澎湖发生灾荒，就是台台风嘛，发生灾荒。灾荒以后，清朝政府要周开去赈灾。啊，登陆的时候呢，啊，这个蔡廷南有把澎湖灾荒的情形呢，写了一首很长的诗给周凯。这是一首题为《请集赈歌》的诗。诗中反映了灾情，并请求赈灾，文词间情感充沛，才华飞扬。周凯看了惊为天人，他没有想到，在这么偏远的澎湖岛上，居然隐藏着一个文采如此灵动的人，而这个人却科举屡试不第。时任福建新泉甬道进士出身的周凯，马上写了六首抚恤诗作答。周凯一边赈灾，一边把。这个蔡廷兰就找了两个人，就谈怎么样写书，怎么样写诗，怎么样写作文。两个人，呃，琢磨来也琢磨去，就很好，关系非常好。周凯就告诉他说：“你啊，要参加考试，有哪些需要注意的？啊，那等于就是说，把一些重要的读书心得告诉蔡廷兰。”那次赈灾之行，两人虽然只相处了二十三天，却培养了一段深厚的情谊。蔡廷兰跟周凯非常非常好的，很难得的一对一对师生。两年之后，道光十三年，周凯由厦门调任台湾兵备道。凑巧朝廷有一个往北京国子监保送拔贡生的机会。
，在当时的台湾，拔贡地位往往比举人还高。周凯觉得，已经三十七岁的蔡廷兰不能再被耽误了。身为台湾的最高长官，周凯决定把这个难得的机会留给蔡廷兰。但是蔡廷兰回绝了这番好意，第四次渡海赴福州参加乡试，这次终于考中举人。可惜就在好消息传来时，坏消息也跟着来。很可惜，周凯一八三七年在任上就去世了。七年后，道光二十四年，蔡廷兰进京参加会试，高中进士。当澎湖历史上第一座进士地为蔡廷兰矗立起来之时，他一生挚爱的师友周凯却没有看到这一天。一个叫辛奇光的澎湖人，科举之路也充满了戏剧性。他家境富裕而乐善好施。曾经捐数百斤修文石书院，但从二十来岁开始，数十年间，十多次参加乡试却屡试屡败，未渡海考试还差点翻船送了老命。据说他的遭遇连嘉庆皇帝也知道。嘉庆十八年，辛启光终于荣膺恩科举人。这年他已经七十岁，是台湾科举历史上最年老的举人。而辛启光的下一届却冒出了台湾科举史上最年轻的举人，嘉庆二十一年，年具未冠，也就是都还不到十六岁的林廷章和林训贤叔侄俩双双中了举。林家是彰化鹿港日茂行的大商人，开心的大办喜事。足兴奋的，足欢喜的啊！所以嘛，就办流水席哦，办一两个月啦。早是请到，暗是请到天光的啦。边人若来了，祝贺拢是都办边边啦，安尼啦。啊，伊较早无电火有无？拢点这个蜡烛火啊。啊，你安尼到暗时的时阵，像你是同款啦。最年轻的举人林廷章，后来为彰化和鹿港的文教多有建树。他曾主持修建了彰化孔庙和县学。道光四年。林廷章和鹿港同知邓传安共同创办了鹿港的文开书院。书院历时四年完工，取名文开是为了纪念明末台湾文教始祖沈光文，字文开。文开书院开启了鹿港文风的鼎盛时期，一个鹿港小镇就出了六位进士、十六位举人、一百多位秀才，文开书院可谓业绩辉煌。鹿港名如。进士蔡德芳是文开书院的第一任主讲。本身蔡德芳、女婿林启东、学生丁寿全、后生蔡谷元，这是一首流传在鹿港的民谣。他们的祖籍都是福建晋江。春节刚过，晋江陈代丁氏大祠堂举行祭春仪式。他们是阿拉伯人的后裔。南宋时期，他们的祖先沿着海上丝绸之路来到中国大陆，在当时的东方第一大港泉州经商贸易，落地生根，出了一个被称为“陈代万人丁”的庞大家族。丁氏后裔遍布世界，光是在台湾就达两万人。在科举方面，陈代丁氏在明清两代出了十二个进士，其中有一个就在台湾。祭祀了大宗祠，再拜小宗祠，然后再拍张合家欢。背景的建筑是丁家后人刚刚翻新的进士地。没想到我们修这个大宅这么顺利，一千多平方，很大。没有想到这么干脆，这么好的这么快的速度盖起来。我有一句话，啊，不亏为我们是进士的子孙。与这座陈代丁家进士地隔水相望，台湾鹿港也有一座丁家进士地。虽说两座大宅分隔两岸，其实血脉相传，说的都是丁家祖上来台后的故事。这个故事被编入台湾一本《三十六孝》的书中。我的这个高曾祖父啊，就丁存良，他的名也叫做丁客家，就是客家公，他也列入这个《三十六孝》之一。
道光六年，十三岁的丁克家和十六岁的哥哥丁义廷，跟随六十一岁的父亲丁朴实来到鹿港经商。创业很艰苦，但他们的丁协元商号也渐渐有起色。后来哥哥返乡料理祖业，弟弟继续伴随父亲。没想到年迈的丁朴实中风了，半身不遂加上双目失明。丁克家食堂奉药，对父亲极尽孝心。不幸啊，在我们老王子那边呢、啊，曾经发生过火灾。发生火灾的时候啊，有一个僧警呢，就把爸爸抱出来，啊，让爸爸蹲在神那个底下，他就把整个身体啊，这个盖在上面。所以当时的这个清朝官呢、啊。啊，知道了这件事，就呈报到京城去，把他封为孝子。这个故事日后被画上了台湾邮票。孝心自有善报，丁协元商号在丁克家手上做大了，但是丁克家却每每遗憾自己读书不多，因此特别重视下一代的教育。七个儿子中，三个经商，另外四个专攻科举。第六子丁寿全在光绪六年高中进士，于是丁家在鹿港建起了这座进士地。台湾的考生中了举人或者中了进士以后，大陆中心一定要邀他什么？邀请他回家去给祠堂里面立旗杆、挂匾，这个祖坟呢上坟。丁寿全自然也返乡，做了这些光宗耀祖的事。并且在家乡也建造起一座进士地。同是鹿港进士，丁寿全和蔡德芳却不简单的只是学生和老师的关系。丁寿全的儿子娶了蔡德芳的孙女，所以就是变成说这两家就是变成是呃亲上加亲嘛。而蔡德芳的女儿嫁给了嘉义进士林启东，儿子则娶了新竹进士郑用熙的孙女。那也是选选的一个呃，大家都是进士的后代这样子。再后来，丁寿全的孙子丁瑞斌娶了台湾显贵辜显荣的女儿辜敦志。婚礼那天的迎亲主列长达数公里，队伍头已经抵达，尾队尚未出发。鹿港古月震天，热闹宛如过节。俗话说“学而优则仕”，但意外的是，努力挣得一个个金榜题名后，来自台湾的读书人进入官场的并不多。丁寿全就是其中之一。他不愿做官，这个皇帝亲自点的，据说是县县官，但他没去，到白沙书院当院长。台湾的考生，即使考上了举人和进士，他当官做官的积极性也不高。台湾的包括郑用熙啊，好好多人，他们考完中士以后都愿意回家侍奉什么这个双亲。侍奉双亲，无非是不热衷当官的他们堂而皇之的回家理由罢了。而一旦回到家乡，他们的多数人都不约而同的选择了投身教育。台北孔庙建于光绪五年，二零零六年才终于有了第一位台湾人被台北市入祀孔庙。他叫陈维英，是一位资深教育家。这里是陈维英的出生地。乾隆末年，陈维英的父亲陈训言由福建同安移民到台北大龙洞，创陈月记商号，以经营木材起家。十四岁才入学读书的陈维英，在四十九岁那年考上举人。而令人称奇的是，他早在中举十四年前，道光二十五年，就在科举繁盛的福州府闽县当过教育，也就是教育局长。这光耀门楣的举人石旗杆，据说是台湾仅存的一个。他刻着陈维英的教学行迹，在台湾，陈维英先后在宜兰的养山书院。
前往新竹后扩建的明治书院，以及台北蒙甲的这所学海书院担任主讲，门下弟子超过一千人。陈家的祖宅陈月记大错，因为出了个人所共尊的老师陈维英，而被称为老师傅。可是老师傅历经坎坷，境遇并不顺遂。闽台两地世世相同，连社会问题都一样。比如说械斗，在历史上啊，械斗是福建一个非常突出的一个社会问题。那么在台湾也是一样。在台湾的开垦过程中，族群间为争夺田地、水源等等，经常发生械斗。咸丰三年，一场大械斗，老师傅被烧毁了，陈维英的弟弟也无辜被打死。劫难之后，陈维英决心在废墟上重建祖屋，新屋落成前夕，陈维英心绪万千，一肚子话想对祖先说，想对儿孙说，于是，在浴火重生的老师傅里，留下了这幅楹联：数十年克勤克俭，祖宗创业。第一等不仁不义，兄弟争田。这大概是从教一生的陈维英老师留给后人最为语重心长的教诲了。竹堑城内，道光三年的进士郑用熙也和陈维英有着相似的痛心感悟。祖籍荆门的郑用熙，是清廷为台基考生设置进士保障名额优惠政策后，第一个考中进士的台湾人，因此也被称作“开台进士”“开台皇甲”。竹堑郑家自然门庭显赫，成为地方领袖。在经历了咸丰三年那场大械斗，看到台湾社会因械斗造成世毁人离，满目萧然。甚至有的族群之间视为世仇，互不来往，互不通婚，互不为友。郑用熙痛彻骨髓，慨然写下一篇《劝和论》：“同居一府，由同室之兄弟至亲也。愿今以后，复借其子，兄告其弟，各革面，各洗心，勿怀素愤，勿蹈前迁，一体同仁，思内患不生，外祸不至。”同治十二年，新北板桥出现了一所叫大观义学的学校，它是台湾首富板桥林家所建。在此之前的咸丰九年，林家叔侄林国芳、林维让与陈维英同榜考上恩科举人，一门双举人，原本光宗耀祖，没想到紧接而来的一场张权大械斗，作为漳州人的总指挥，新科举人林国芳死了。据说是被平息械斗的官府抓到之后，惊吓而死。板桥林家痛定思痛，林国芳的侄儿林维让、林维元两兄弟，在同治十二年建起了这所大观义学，免费让漳州、泉州的学童习文识字，并且请来了一个名叫庄正的泉州人到大观义学主持任教。漳州人办的学校居然请泉州人来当校长。这在当时让人们大感惊讶。林维元还将他的一个表妹嫁给了泉州人庄正，传为佳话。其实，林维元一番苦心是希望通过办学和联姻，促使张权之间不再械斗，和睦相处。台湾社会性质改变了，使得台湾从过去什么一个频繁骚乱的社会。变成后来喜欢什么读书，这样一种社会，让台湾培养了大批的人才，让台湾出现了大批的这个文教机构，为后来台湾社会的发展这个奠定了基础。那么这个在台湾实施儒家的结果，使台湾从一个粗放的移民社会，奠定了走向士绅的文字社会。对于儒学教化的意义，台中文昌祠有一副楹联是这样写的。文以诗书定化干戈之气，蔚然山水特生干技之才。从康熙二十六年清朝在台湾开始推行科举制度的两百多年间，有据可考的台湾进士就有三十三人，其中台南占了十一位。而紧邻孔庙的这条府中街，则出了两位
，一个是许南英，另一个是汪春元。我现在有时候跟我的女儿开玩笑，我说我的高祖父是农民。但是你的高祖父是进士，汪春年是我的曾祖父，他是进士。汪春年的父亲叫汪翁林，他是个农民。农家子弟汪春元曾在这条街上开班授课，他自幼丧父，孤儿寡母，生活艰难。母亲原本只希望他能懂点文墨，但他却早早的就显露出了读书的天资和才气。按照科技制度的规定。这个秀才要经过三季的考试，首先第一季要知县来考试。当时的安平知县是云南人齐征祥，他发现了这个汪春年，当时就个小孩子，他就把这个汪春年呢，叫到他的县衙门来教育。接着，台湾知府广西人侯先芳也看中了汪春元。侯先芳发现他不错，他选拔了汪春年。再下来，一位湖南人，台湾最高长官兵备道刘敖，也对汪春元大为欣赏。汪春元呢，在县市他得了第二，那么知在府市呢，刘敖把他拔至前茅，可他很顺利的通过了三级的考试，然后成为秀才。一座岛屿上的三级官员一起帮着这个农民的孩子，在科举之路上一层一层往上送。那时，台湾已经浸润中华文化两百多年，作为府城的台南更是书生朗朗，文风鼎盛。当年荷兰人建的赤坎楼被改建为文昌阁，成了台南的一处文艺中心。文昌阁边建起了书院，一座台南城不仅设有府学、县学，还有鼎足而立的澎湖、崇文和海东三大书院。当然，最负盛名的还是海东书院。新光绪十二年，十六岁的秀才汪春元又被台湾兵备道唐景松选入海东书院，成了这所全台湾最好的学府里年纪最小的学生。比如许兰英就比他大了十几岁，十四届是他的老师，但是他们也跟一起在吟诗，这个唱愁啊，所以呢，他这个是以一个小孩子跟大人一起玩。当时海东书院院长是施世杰，而他的父亲施琼芳早就当过这所书院的院长，父子俩声名卓著，是台湾唯一的父子双进士。同窗学友包括诗人许南英，还有被称为“东宁才子”的诗人邱逢甲。邱逢甲、许南英和汪春元后来都考中了进士，只是汪春元的进士之路格外崎岖。光绪二十一年，福建台湾安平县举人汪春元来到北京考进士。这时候，台湾学子渡海复考的条件已经有了很大改善，不仅有官船一路护送，在福州、北京两地也都设有专供台湾学子落脚的会馆。北京的全台会馆当时建在京城正阳门外。一八八三年的时候，台湾到刘澳啊，它鉴于当时呃台湾的文风日起啊，而且每年呢到北京去考进士的举人啊，达到二十几位啊。那在京呢应该有个会馆，所以他就拨了三千银元啊，在当时非常大的一笔数目，设立这个台湾会馆。台湾考生在北京有了稳定的落脚点，但这届考生的心情却是相当忐忑不安。因为前一年爆发的甲午战争中，清朝惨败于日本，中日两国正在日本马关进行谈判。最后，考生们等到了最坏的消息：清朝和日本签订了马关条约，把台湾、澎湖割让给日本。汪春元等台湾考生听到消息，难掩悲愤情绪。台湾在北京的举人哈，有汪春元啊，罗秀惠。黄宗鼎啊，还有在北京的台籍官员呃叶廷燕、李清奇、垂涕请命哈，他们五个人率先呃上书督察院啊，坚决反对这个割让呃台湾。王春元等五人垂涕请命，愤而弃言，全台赤子誓不与倭人俱生。在台湾那段山河失色、血雨腥风的日子里。
、邱逢甲、许南英、施世杰、吴汤兴、徐湘、江少祖，众多的台湾进士、举人、秀才们走出了书斋，成了反对歌台、抗日保台的中坚力量。当台湾最后被日本占据之后，大批的文人士绅，齿为异族奴，纷纷回去故乡。王春元落户在漳州。清光绪三十一年，历时一千三百年的科举制度宣告结束。科举结束前的光绪二十九年，三十四岁的汪春元由漳州再度北上，入科场做最后一搏。他终于没有辜负恩师的教诲和栽培。那最后呢？王春元呢？他是终于在一九零三年，也是光绪二十九年，发表唯一这个进士。那这样他就成为这个台湾历史上最后一个进士。但是呢，他在这个填写履历的时候，他仍然写着他是福建安平人，也就福建台湾安平人。由最后一个进士汪春元，素及第一个进士陈梦求，两百多年间，台湾三十三位进士的名字，至今铭刻在北京孔庙的进士提名碑上二零一三年正月新年里，厦门祥安马巷琼头村的林氏祠堂落成。这座祠堂曾经高挂过清朝同治皇帝御赐的一门中节匾额，也曾经做过牛棚，当过学堂，历经几度融入，几度沧桑。祠堂修建期间。年近百岁的林中庸老先生时时要到工地走一走，他对祖祠的修建特别关注。那在文祖历史那段时间，我在祖的亲人都是我十多岁了，在么台湾。林中庸的叔公林向荣曾在台湾当过总兵，也是台湾最后一任战死的总兵。台湾的以前我是听老人来传说的，也就是讲。在在台湾的乱啦，的乱呀呀呀，都是多万乡乱啦。台湾以前用电台，电台也不去啊，变乱啦呢。清同治元年，台湾爆发代朝春事件，总兵林向荣率军平乱，血战而死。同时，他的弟弟战死，儿子战死，侄子战死，妻子绝食而死。林向荣由家乡招募赴台的兵勇四百人，也都全军覆没。琼头村这座林氏老宗祠，因此也就相当于一座戍台阵亡将士的忠烈祠。嗯、福建东部沿海的福鼎、秦宇，当地一群老人自发的守护着这个墓群。烽火营，戍台。步兵总目，福建的话呢，不断的派官兵到台湾去守，死了以后呢，这些兵士啊，把他们带回来都埋葬。这里埋葬的人姓名不可考，只有一个戍台雇兵的称谓，他们都是当年戍守台湾的烽火营官兵。清康熙二十二年，台湾的民政政权投降后。即将归入大清版图的台湾，将如何进行防卫？年轻的皇帝颇为犹豫。
，让名正故地的台湾人来当兵，康熙不放心，但要在台湾专设一支军队。刚经历平定三藩和台海之战的清朝，财政状况又难以承受。这最后呢，还是施琅想到一个妙策，就是说由沿海的这些口岸、内地头调一些军队来台湾驻守驻防。最重要第一个。军队的人员的编制没有增加，因为从内地调过来。第二个，薪水不用再增加，他本来就要应该领薪奖，只是他改成在台湾领而已。第三个原因是说，既然台湾已经是清朝的版图，这些福建的兵跟台湾之间，他们就应该来来去去，来熟悉整个海上航行的情形。这是个闽台一体防卫的设计，受到康熙信任的内阁学士李光地。完善了这个方案。李光地跟他说：“一万名驻防在台湾的士兵，不能永远待在台湾，要以轮调的方式，跟这个福建的绿营做呢轮防。就每三年就换一批，换一批，轮班来换嘛，就称之为班兵嘛。从康熙二十五年一直到咸丰八年，这差不多将近两百年的时间当中。”这个清朝政府就以每三年一班的方的方式，就开始在在台湾实施班兵制。台南市这条清静的小街，原名总爷街，因为当年台湾最高军事长官、台湾镇总兵的衙门设在这条街上。清朝参照明军旧制，以营为基本单位，由汉人组建的军队。以绿旗为标志，称为绿营。台湾镇周边驻杂着绿营步兵，左、中、右三个营。安平设水师协台衙门，也就是海军司令部，统领绿营水师，左、中、右三个营。当时是以台南为一个重要基地，所以台南的水军、陆军，哦，就占了六个营。澎湖设水师协，驻有水师左右两营。北路，也就是台南以北以及台南以南的南路，分别设参将府，各统一营兵力。刚好四个营，那每个营平均一千人左右，所以住在台湾部队有一万多人。他就沿路设唐序。就是设那个军事据点，这种称为“训堂”的军事据点，兵员多的上百人，少的就不到十人。当时候清廷是没有警察的，所以其实，在班兵当中，将近快要三分之二都在守守训堂。这个绿营的士兵，他平常有负责维持治安的任务，所以呢，有点类似今天的警察。那因为他设了唐军，老百姓才能上来，啊，因为你那边有军人驻扎在那里，有老百姓在安全上得到保障，啊，所以促进了台湾的开发。但随着台湾开发，问题也跟着产生。台湾的班兵始终一万多人，那一万多人随着台湾不断开拓。他兵力越来越分散，碰到一些小小，你还有办法能够对付；那碰到真的大的军事作案、民变、械斗，你怎么办？康熙六十年，六十八岁的老皇帝准备退位了。台湾收归三十七年，一直让他很放心，社会稳定，人口变多，物产丰富，人民安乐。虽曾有过几起民变。但都被班兵将士迅速弭平。从康熙二十三年第一任总兵杨文奎算起，台湾总兵轮换到第十二任的欧阳凯，他是福建漳浦人，在台湾已经平稳坐满三年，随时准备渡海返乡与家人团聚。但是他不知道，他已经回不去了。康熙六十年四月十九日。在凤山县罗汉门养鸭子的福建长泰移民朱一贵，因为不满知府王珍纵容儿子滥用职权、胡作非为，而竖起起事。
兵力稀少的清兵冈山逊首先被朱一贵占领。朱一贵的队伍迅速扩大到数万之众，攻向台南府城。台南府城却还没有城墙，那时候的台湾也不准许建城墙。大东门之外称为春牛圃，是清朝官民在开春时节举行祭春牛仪式的地方。一场恶战在春牛圃展开。康熙六十年五月一日，总兵欧阳凯率三千部众迎战朱一贵数万人马，但却没提防到身后捅来致命一击。欧阳凯被他手下的一个叛将刺死，头颅被砍去，献给朱一贵。欧阳凯由此成为第一个在台湾战死的总兵。总兵之下的各级将领、副将、参将、游击、守备、千总、把总，也几乎全部战死。十三天内，除了北部的淡水之外，朱一贵与同盟军。屏东客家人杜军英，两支大军南北夹击，相继占领台湾的一府三县，几乎控制了整个台湾。五月三日，朱一贵在台南天后宫登基，年号永和。仅仅十三天，一个放鸭人变成皇帝。但随即，因为权力和财产分配问题，朱一贵与杜军英发生内斗。这起民间对抗官府的事件，最后竟然演变成闽粤之间的惨烈杀戮。朱一贵事件啊，我们六堆乡亲啊，客家乡亲为了要保乡卫土啊，组织了这个六支义勇军队啊，然后帮忙平定乱世。屏东一带的客家庄以军队编制统称为六队，多年后按谐音改为六堆。施世票，福建水师提督，他是施琅的儿子，十六岁就随父出征，参加过澎湖大海战。蓝廷珍，南澳总兵，他的族兄是施琅的平台先锋蓝礼。两个与台湾早有渊源的将领，奉命赴台平乱。他们分率水陆两军一万多人，于六月十三日登陆鹿耳门，经过七天激战。击溃朱一贵主力，从而一举平定台湾。朱一贵被抓，押解北京审讯后，遭到处决。台湾有一首民谣，头戴明朝帽，身穿清朝衣，五月称永和，六月还康熙，唱的就是他。尔虞重朝，定东都以七日。朱一贵事件平定后，兰亭珍接替战死的漳浦老乡欧阳凯担任台湾总兵。时间不长，虽然只有十个月，却对台湾的治理和开拓提出了一系列颇有远见的建议和措施。那针对台湾地广人稀的问题，啊，或者是吏治不良的问题，或者是治安的问题。那兰亭珍也提出了一些积极的主张，例如说，他建议啊，在啊诸罗县以北要增加行政区域。这个建议立即被采纳。雍正元年，地域广阔的诸罗县北边增设了彰化县，并设淡水厅以管理彰化以北的区域。军人兰亭珍为什么能提出一系列治台的策略呢？因为他身后有一个特殊人物，他的堂弟兼军师蓝鼎元。蓝廷珍重要的一些规划都出自于蓝鼎元之手。蓝鼎元将他对台湾综合治理的一系列构想写在他的《平台纪略》和《东征集》这两部著作中，他也因此获得了“筹台宗师”的称呼。
，雍正皇帝爱新觉罗胤禛是康熙的四皇子，他大概是中国历史上最为勤政的皇帝了，一生所批奏折达四万件、五千万字，而获准上奏的官员，从康熙朝的两百余人扩大到千人以上。雍正九年十一月，雍正皇帝批准广东节食总兵苏明良的奏请，赏给他三个月葬亲假。苏明良于是奉旨葬亲，回到家乡漳州陇海领头舍。按规定，总兵是不能请假的。苏明良能够获得特许，可见他被雍正帝格外看重。每年的正月初一。全体主人都要当一个祭拜，这是我们的祖先提督苏明良的方向。刚把父亲安葬了没几天，三个月假期未满，雍正的圣旨就直接下到这个小村子，叫他马上到台湾去接任总兵，而且给的是挂印总兵。他是第一个挂印总兵，这个挂印就是比原来的那些总兵权力更大。雍正火速地把苏明良催往台湾，但台湾并无军情要事发生。苏明良当总兵将近三年，台湾也都很太平。第一任挂印总兵的台湾经历，就是留下了三十几道奏折。台湾总兵给皇帝的奏折写的都是些什么内容呢？他奏报什么呢？奏报这个粮食产量，天气如何，收成如何。人民一旦多少钱都写，只在奏折里。粮价直接关系民生，关照到社会的安定。他看到粮价的涨和落，贵和贱，大体可以判断这个地方民生、社会是不是安定。他还有一个小事情，就非常小的事情。他有一个原住民的妇女，哎，捡了一个包裹，包裹里有衣物，还有银两。这个原住民妇女。将包裹上交，通过官府归还给失主。苏良非常高兴，亲自的接下这个老妇人，他进行表扬，然后把这件事情写奏折，写给雍正帝。雍正是一个大国君主，日理万机，对他来说这是一件很小的事情。但这很小的事情，雍正皇帝也做出御笔朱批，相当高兴的一句话：“实在极好之事。”苏明良三次获得雍正御笔的福字，清朝皇帝都爱写这个字，用于赏赐手下的重臣爱将。甘国宝得到了乾隆所赐之福，国宝美。在闽台两地，甘国宝的名字广为人知。他在福州的平话、闽剧、台湾的歌仔戏中被广泛流传，是一个浪子回头的传奇人物。两百多年间，大约一百任八十八位台湾总兵，就属甘国宝在民间的知名度最高，但却是以回头浪子的形象而著名，这很有趣，但也很无奈。平南小黎阳村的这座房子是甘国宝的出生地，谁会想到闽东大山深处的这个村子会走出一个两度跨海担任台湾总兵，并且当到了福建陆路提督和水师提督的人物？乾隆二十四年十月，甘国宝首次被调任台湾挂印总兵，乾隆皇帝给他写了几句话。此系第一要任，非他处可比，必须才干悠长，世见名者任之。足以看出台湾总兵的人选是多么被朝廷所器重。史籍留下甘国宝在台湾的主要事迹，一是在海岸率兵巡防，缉捕海盗，这是台湾班兵的基本职责，防海。再一点就是沿江界警赤后，说白了就是防山，也就是加强汉藩交界地带的防备和巡查。
据说因此而使得兵安其武，民安其业。甘国宝一员武将，却雅好文墨，以指画虎，是他的拿手一绝。同治年间的总兵刘明灯，这个“虎”字写的也虎虎有生机。曹林古道还留下他“雄镇蛮烟”四个大字，两方石刻点缀于一条古道，成了今日宜兰的一处旅游胜景。雍正八年，曾任台湾总兵的同安人陈伦炯，完成了这部《海国文件录》，不仅画出了台湾的前山和后山图，并且在世界历史上第一次把南海诸岛划分为四大群岛，并明确标绘出地名和位置。闽粤两地民风强悍，这种民风也随移民从原乡带到了台湾。毕竟要在一个新开发的移垦社会里生存，拳头有时显得和锄头一样重要。两百多年间，各种械斗屡见不鲜，成为台湾社会的一个麻烦。因为台湾本身不大嘛，它小，整个台湾能开发的。土地有限，那人不断的涌过来，就造成了一种生存的一种争执。还要争地盘呐、啊，争水，样样都要争。有时候连赌博也争啊，赌输了大家会群打群架，就变成械斗。哦，这种现象的话，在台湾是非常的多。台湾社会也就产生了一个特殊的阶层。我们台湾叫做罗汉脚。罗汉脚是什么？打光棍的，都是穷光蛋，娶不到老婆，这些人就是变成亡命之徒，随时随地就可以打起架来。啊，打起架来，这他就成群结队，然后一蜂窝就打。乾隆四十七年，彰化县一场庙会上偶发的口角冲突，不料变成漳州人和泉州人的大械斗。罗汉脚是这场械斗的主角。四百多村庄被毁灭，成千上万人成为难民。台湾班兵已经无法制止这场大规模的流血事件。福建水师提督黄世简亲自出马，以铁血手段迅速平乱。黄世简的神勇表现，给乾隆皇帝留下了深刻而又良好的印象。黄世简的曾祖父黄吴曾是郑成功的海城守将，后来县城降清，被清廷封为海城公，世袭十二次。因此，黄世简在九岁的时候就袭爵成了海城公。历史上战事平仍的海城，崇尚保境安民的城隍爷。福州平山泰山宫，这组清道光年间的福建十二府州城隍朝泰山壁画，台湾府城隍爷赫然列为其中。这就是台南府城隍庙，它是台湾最早的城隍庙，建于明郑时期。庙内这块匾额是黄世简的笔迹，写于乾隆五十一年春天。这年，黄世简六十五岁了。正月，他上奏乾隆，请求告老还乡，因为医生都是病。但七十六岁的乾隆皇帝不准，给黄世简送去人参、高丽清心丸等滋补品，嘱咐他好好养病。
但就在这个时候，台湾传来淡水同志等十多人被砍掉脑袋的消息。黄世简立刻准备抱病赴台。乾隆得知后，五日内四道圣旨，六百里火速传谕。黄世简病尚未全，不宜远涉劳顿。关爱之情溢于纸上，但黄世简还是去了。毕竟老将出马，事情很快处理完毕。唯一遇到的麻烦，就是在赴台时，海上遇到飓风。但潜心祈祷城隍而化险为夷。他因此向城隍爷献了这块匾，或许这也是作为他对台湾的告别吧。风涛浪里，担任福建水师提督近二十年，他已经功成名就。现在他打算返乡安度晚年，但也就在这年，他的一个平和同乡林爽文，改变了他的命运。林爽文，乾隆三十八年从平和来台，居住在台中，以耕田、赶车为业。乾隆五十一年十一月二十七日，林爽文在今天的台中大墩一带率众起事，几乎颠覆台湾。清朝台湾有朱一贵、林爽文和戴朝春三大事件，以林爽文这次规模最大。起因却似乎很小。在我们斗六，有一个人叫做杨文林，他因为没有儿子，就抱养了一个杨光勋一个儿子，就后来呢自己又生了，啊叫杨拉氏。那长大孩子长大以后就觉得谁是谁应该继承财产了、啊，就吵了起来，各自结党。这桩兄弟间的财产纠纷，最后竟然牵出今天的背景。一个叫“天地会”的组织，第一次浮上台面，震动了清廷。天地会就发源于黄世简的家乡平和云霄一带。就在清朝乾隆二十六年，由一个叫提起和尚。这个人也是元宵人，姓郑，俗名，属姓郑，叫郑开。建立一个秘密的民间反清社团组组织，呃，组织的名称叫天地会，组织就在这里搞秘密活动。天地会于乾隆四十八年传入台湾，这个传入者就出在黄世简家乡依山之隔的地方。有元宵马铺客寮人。叫严渊，他平时经常在台海两边来来往往，一般就做布匹生意的。而这个严渊到台湾就认识了这个林爽文，林爽文呢就拜他为师傅。林爽文从而成为台湾北部天地会的首领。乾隆五十一年十一月。彰化杨家兄弟的那场财产纠纷，最终酿成官府对天地会党徒的大抓捕。情急之下，林爽文率天地会起事，很快形成了烈火燎原之势。福建水师提督黄世简和陆路提督任承恩，奉命紧急率水陆两军入台征剿。得知黄世简领兵到了台湾，乾隆心中一块石头落地。他以为，这不过是台湾的又一起民间大械斗而已。只要黄世简出马，匪党自必望风溃散。但英明的乾隆皇帝这回估计错了。林爽文联合南部的庄大田，两路人马数万之众，攻城略地，势如破竹。台湾知府淡水同知、诸罗知县等官员先后被杀。林爽文自称盟主大元帅，许丰文武百官竖旗建号，名曰顺天。当最终证实了林爽文竟然自称为王及建立年号，乾隆皇帝这才意识到事情的严重性。而乾隆所寄望的皇室简，以及陆路提督任承恩，驻兵陆港却迟疑不前。皇室简的表现很反常。
，当然是六十五岁啊，最多呢，伊也变国家就风寒，也就破病，也可能就倒去了。大乱当前，年老生病就不能成为理由了。乾隆帝就看伊讲这，鬼平定不得力啦，都然后结集下来就。不仅是革职，而且是斩监后。黄世简和任承恩都因为贻误军机，被收监，等候杀头。和大清江山社稷相比，即使是自己最看重的将领，也变得无足轻重了。乾隆有个小故事啊，乾隆住那个养心殿，有一个瓷的罐。瓷罐装的什么呢？装的这个草，干草，一段一段，三十六段，每天呢才拿出几段搁在这个案子上，他看丢不丢？他说，草，一颗也不能丢。他这个草，一个是相当宝物，还有一种诠释就是土地，就是领土一寸也不能丢。乾隆派出他最亲近的战将、大学士福康安以及参赞大臣海兰察赴台平乱。乾隆五十二年十月二十九日，福康安统前越鄂桂四省，精兵八千人抵达鹿港。十一月八日，福康安、海兰察率军解诸罗之围，战局由此扭转。第二年一月四日，林爽文被抓获，紧接着清军南下，在今天的恒春一带抓住了另一个领导人庄大田。一场持续近十六个月的叛乱，终于平定。这起事件是整个台湾社会历经了一场浩劫。大概从六月围攻到十一月，主要怎么样被攻破？可是我们已经也弹尽粮绝了，城里都没有东西吃的，都把那个花生的渣，哈，混合其他的草根等等，哈，拿来吃。乾隆皇帝得知此事后很感慨，十一月三日下狱，将诸罗县改为嘉义。嘉义是唯一清朝的时候，皇帝颁赐给我们的一个地名，所以我们这里有没有看到很多的一民庙了、一民塔？云林北港当时名叫笨港，是林爽文事件的一个重灾区。我们这个地方呢，是一个小都市啊，是一个港口啊，港口要安定才有贸易、有生意可以做啊。啊，他自然而然会，老百姓呃，就是商人会出一些钱，呃，组织这些呃民兵的团练来保护地方。牺牲比较惨烈哈、哦，所以这边是从呃林爽书变完就有这个义民庙。一百零八位泉州籍的笨港子弟为保卫家园而献身，还有他们的一只忠狗。协助官兵平定战乱的不同族群，清廷分别颁赐乾隆御笔亲书的封号，予以褒奖。实际上，给不同族群有不同的封号。像我们这个泉州人的义民庙人，他给他的封号叫做坚毅；啊，如果是漳州人，叫做思义。呃，甚至连原住民也有义民啊，就为了保护他们原住民部落而牺牲的，给他们封号叫效忠。客家人他们变成他们族群的中心信仰，好，他们的封号叫做保中。台湾恢复了秩序，福康安于乾隆五十三年五月率军渡海凯旋，乾隆在中南海紫光阁举办盛宴，隆重犒赏有功将领。而仅在一年多前，曾备受乾隆赏识的黄世简，也曾风光出席朝廷举办的盛宴。昨世今非，天壤之别，对于老将军黄世简来说，真是情何以堪。好在乾隆最后泯其老病，又念在他祖父室友牢基，赦免了他以及另一位提督任承恩的死罪。
乾隆将平定台湾列为他的十全武功之一。二十位有功之臣被绘成画像，挂在中南海紫光阁里，这是清代军人的最高荣誉榜。金门人总兵蔡潘龙，因战功突出，也名列其中。台南赤坎楼前，一字排开的这九座纪功碑，是林爽文事件平定之后，清朝下令篆刻的。它由乾隆御笔亲书的五篇满汉诗文组成，碑文详叙平定过程，洋洋洒洒，极尽铺陈。但心情亢奋的乾隆皇帝，同时表白。自己是不得不用武，有身具用武。运往台湾的纪功碑共十面，还有一面立在嘉义县，是乾隆为清军统帅福康安立生祠的圣旨。这场战争让福康安风光无限。而令人没有料到的是，台湾总兵柴大纪成为整个林爽文事件中最悲情的人物。朱罗城没有被林爽文的重兵攻破，是柴大纪在城内坐镇指挥，算是立了大功。但他也许是怠慢了福康安。战后，福康安开始查他，一查也就查出了贪污问题，在台湾收取所谓的海口银，也就是向来往船只收取额外的钱财费用。那陈家骥其实有功的，怎么到最后沦落到被杀头呢？后来就是查出，他们基本上都有去收这样的费用。这是沿袭多年的官场海口漏龟。当年黄世简曾经反映过，但乾隆没有太在意。这回因为涉及军队腐败，差点丢了台湾，那就绝不饶恕了。乾隆决心杀一儆百，整肃官风。于是柴大纪人头落地。所以乾隆皇帝也是一个非常，我觉得很英明的皇帝。他从这个财大忌开始往上算时任，全部都抄下来，嘿，希望能够来制止这样子的，呃的歪风。这也算是林爽文事件给台湾班兵敲响的一记警钟吧。林爽文事件结束的当年，台湾官府颁布了市禁海口章程，警告如果再像以前那样索取额外的钱财，一经船户控告，就罪加一等。由各级官府、军政部门屡屡立起的这类市禁碑，说的都是同样的内容，延伸法令，禁止勒索。从中可见，清朝还是发现了官场和军队的问题，采取了整肃措施。台湾总兵禁止勒索的告示，醒目的镌刻在人流出入的城门内。这座鹿港金门馆，则又是一个特别的军人俱乐部。从这两块石碑留下的名字可以推测，捐献者所属部队几乎全是水师，因此它也相当于今天的海军俱乐部。澎湖有座班兵提标馆。而台湾有个特殊的籍贯，叫做提标人，他们自称是水师提标，也就是福建水师提督直辖部队的官兵后代。有很多官兵，他爱上台湾这地方，爱上台湾的姑娘，那最后呢，就有点像今天我们所谓的外省本省的通婚，就很多官兵就娶了太太，或从大陆带眷属，那就在台湾就留在台湾开垦，落叶生根。就变成我们今天所谓台湾人祖先。在澎湖提标馆中，除了祭祀海神妈祖和齐天大圣孙悟空之外，提标人的祖先牌位也供奉其中。像
。我的这个高祖父呢，他是由福建同安刘武店啊，然后来到了这个澎湖，他后来担任澎湖左营的千总啊，那我们也自称我们是提标的后裔。澎湖除了这座提标馆，还有烽火馆、海滩馆、南澳馆和铜山馆。今天这座澎湖关帝庙是当年东山搬兵的铜山馆所在，供奉着关帝爷。漳州东山武圣庙是台湾关帝的祖庙。这个实行搬兵制度两百余年，至少有四万多铜山子弟。到台湾就束手。东山流传着一个四命妈的故事。四命妈名叫吴碧娘，她的丈夫李炳邦到台湾去束手，临行委托朋友陈永春代为照顾妻儿。那时吴碧娘已有三个孩子，生活困难。陈永春不负有人之托，对吴碧娘母子尽心照料。但久而久之，就引来了闲言闲语。吴碧娘是个非常真烈的女子，就忍受不了，结果就把她的三个孩子都扔到井里，自己跳井而死。这样呢，一家啊，就四条人命全部没了。据说此事惊动了朝廷，雍正皇帝就下诏，就每年每季。啊，要追赠给这些搬兵家属的俸银。那四面妈她以自己呢，啊，一家四条命啊，唤起了这个朝廷对这些搬兵家属的体系和照顾。铜山搬兵为表感恩，为四面妈塑像建庙，代代祭祀。位于闽江口的福建马尾闽安镇，是清朝福建三大水师基地之一。那时候南平市，福建的水师啊，主要是从闽安、海棠、同安这三大水师基地派出去。当然还有福建陆营部队，但是水师主要是从这三方面派出的。整个闽安，这个根据省市文物部门统计，数抄台湾啊。这个这些军事啊，有呃三万多人。这座建筑曾是闽安水师协台衙门，相当于海军司令部。第一个战死台湾的总兵欧阳凯，最后一个战死台湾的总兵林向荣，都曾在这里担任过最高军事长官、闽安副将。嘉庆初年。嘉义人王德禄和金门人邱良公先后在这里服过役，他们后来分别升任福建和浙江的水师提督。嘉庆十三年，两人联手剿灭了大海盗蔡谦，扫除了台湾海峡的大患。两人由此成为当时最著名的水师战将。王德禄他打仗的话，好像都是。百战百胜的，原则上那时候的战争体系的话是要冲锋陷阵的，所以据说他自己讲了，他身体受伤几百次啊，几百次。没想到更强大的对手逼上门来了。一八四零年，中英鸦片战争爆发，台湾告围。七十二岁的老将王德禄奉旨重披战袍，协防台湾，并不顾年迈，渡海前往澎湖督办军务。却因积劳病逝于澎湖行营。足堪告慰王老将军的是，在这场战争中，台湾军民打赢了英国入侵者。当时的台湾道姚营和总兵达洪阿，一反官场文武不和的陋习，和中共济，严密布防。基隆的这座二沙湾炮台，就是当时姚营开始建的。大敌当前，台湾民众没有了闽粤漳泉之间的隔阂，他们同仇敌忾、保家卫国的义民精神再次彰显。一八四一年九月三十日，基隆首战
。二沙湾炮台一炮击中英军炮舰纳尔布达号。清军出击，再斩杀英军三十二人，擒获一百三十三人，缴获大炮十门。这是台湾班兵两百年间打得最漂亮的战役。鸦片战争中，内地沿海防线损兵折将，丧失失地，唯独台湾的抗英战线连战皆捷。一八四零年之后呢，清朝政府面对的这个对手啊，全部都是有船坚炮利的这些西洋人。所以这个时候，整个的一个防御的措施，那个思维都需要转变，然后这个军军种也必须要去改变。当时候湘军跟淮军呢就崛起了。那这个样的新的替代性的军队呢，就是湘淮军，正式的称呼叫做防军。那从同志。一直到光绪这两朝，台湾的这个驻防军队呢，就是由所谓的防军来取代的绿营。呃，在光绪元年到二十年之间，有很多不同省级的军队到台湾。由此，防军代替了班兵，实行了两百年的台湾班兵制度，于是寿终正寝。班兵在台湾最重要的贡献，就是对于台湾区域社会秩序的稳定，我觉得它发挥了一定的效果。清朝政府的对于这个台湾这个地方的这个统治呢，把这样的一个重责大任交给这个班兵的手中，在班兵的人数条件不够的情况底下，还有办法呢，很稳定的控制台湾两百一十多年，这样的一个历史也是不可忽视的。经历了鸦片战争、抗英洗礼的基隆二沙湾炮台，后来又经历了一八八五年的中法战争和一八九五年的乙未抗日战争。他同时还经历了台湾由班兵向防军转换的历程。营区边这处高地上有几座坟墓，这是一个河南籍士兵的墓地，他没能归葬故里。但他算是幸运的，能在他防守的营区内拥有一个单独的墓穴，并留下了自己的名字。阵亡或病故的台湾班兵，基本上要送归所属军队的营地，统一安葬。这类戍台雇兵墓群，在广东和福建两省目前为止发现了四处。这里是广东南澳镇的一处戍台班兵墓园。到现在埋在这里总共一百八十余口，由于碰到呢要修公路，这一些坟墓需要帮腔。那县政府在一九九二年就破款，把这些呢移到这里来，把坟墓的每一块墓碑贴成总共两个字，叫“中坟”。福州马尾闽安镇这片墓地，埋葬着一八七四年跟随钦差大臣沈葆桢前往台湾的一百三十五位戍台官兵。一九六四年三月，东山县仿神社工人朱来，在工厂围墙外的荒野地上发现了一片墓群。他从熟工那里得知，这是数位台湾的班兵墓地。朱来于是在这里搭盖了一间简易的小屋子，开始了他的守墓生涯。荒草被除去，道路也修了出来，一百三十多块墓碑露出了整洁的模样。墓碑或留下了名字，更多的姓名已经遗失。五十多年过去，朱来八十多岁了，他还继续守护在这里。当然，如今已经不止他一人。这片戍台将士墓群早已引起许多人的关注，人们络绎而来，出力出资，祭扫平调。
，来这里的人们大概都会有一个疑问：朱来老人半个世纪守墓的动机是什么呢？他始终没说。只有从他每日为数台亡灵虔诚的吟诵声里去体会了。